வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது வரைக்கும் சிங்கிள் ப்ளவுஸு லைனிங் ப்ளவுஸ் இதெல்லாம் நம்ம தைக்கிறத பார்த்தோம் இப்போ மாடல் ப்ளவுஸு தைக்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறேன் மாடல் ப்ளவுஸ்னாலே உங்களுக்கு அதில் பைப்பிங் வரும் அப்புறம் கேன்வாஸ் வச்சு தைக்க வேண்டியது வரும் இப்போது கேன்வாஸ் வச்சு சிம்பிளாக ஒரு மாடல் ப்ளவுஸை தைக்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸ் நம்ம எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் நான் வந்து பேக் சைடில் வந்து நெக்கு கட் பண்ணாமல் ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்கையும் ரெண்டு சைடுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஆம் ஹோலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பேக் சைடில் உள்ள நெக்கை நம்ம எப்படி கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இது லைனிங் ப்ளவுஸு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் நெக்கு மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் சோடரோட அளவை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சோடர் வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம எடுத்துருந்தால் பேக் சைட்லேயும் உங்களுக்கு மூணு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு சரியாக வரும் இப்போ அதே அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ பின்பக்கம் உங்களுக்கு நெக்கு வந்து எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அந்த அளவை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் மார்க் பண்ணலாம் நம்ம தையலுக்கும் சேர்த்து கட் பண்ணக்கூடிய அளவை நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுங்க நம்ம சாதாரணமாக கட் பண்ணக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதி இப்போ நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சு நம்ம எப்படி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சதுர பீஸை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து நான் அந்த சோடர் பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கும் உள்ளுக்கு காலேஜு தள்ளி தான் நம்ம இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம தைச்சிட்டு தான் நாம் இப்போ சோடர் பகுதியில் அளவு எடுத்துருக்கக்கூடிய அளவில் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த அளவு சரியாக வரும் அதே மாதிரி இந்த நெக்குக்கும் இந்த சைடில் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அதுக்கும் கீழே கால் இன்ச் அளவு விட்டு இன்னொரு இடத்துல நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலே என்ன அளவு இருக்கும் நம்ம ரெண்டாவதாக வரைஞ்சு விட்ட அந்த லைன்லேருந்து அதே அளவுக்கு இப்போ ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு வரும் அந்த ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சை இந்த இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் மேலே வரைகிறேன் நம்ம இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் ரெண்டாவதாக நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருந்த இடத்துல தான் நான் இந்த மாதிரி வரைஞ்சு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ உங்கள் கழுத்தோட உயரத்துலேருந்து சென்டரில் நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு மாடலுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் மேலே கொஞ்சம் பகுதி இந்த மாதிரி விட்டுட்டு லைட்டாக உள்பக்கம் ஒரு கால் இன்ச் அளவு இந்த மாதிரி வளைவாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வெளிப்பக்கம் அதுக்கும் சென்டர்லேருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படியே இந்த லைனை அந்த அரை இன்ச்சுக்கு கொண்டு வந்து அப்படியே நம்ம இந்த மடிப்பு பாகத்தில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி வரணும் இப்போ மடிப்பு பாகத்தில் இந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வர்ற மாதிரி உள்ள பகுதி அந்த ஷார்ப்பாக வரக்கூடிய பகுதியை இந்த லைன்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி விடலாம் ஏன்னா அந்த ஷார்ப்பு உங்களுக்கு அந்த லைனுக்கும் மேலே இருந்து தானே அந்த கழுத்து பகுதி வந்து சின்னதாக போயிடும் அந்த ஷார்ப்பான பகுதி உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும்போது கழுத்தோட அளவு உங்களுக்கு பெருசாக வராது இப்போ நாம் வரைஞ்சி விட்டுருக்கக்கூடிய லைன்லேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த கேன்வாஸில் விட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வரைஞ்சி விட்ட லைனில் அப்படியே இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் கட் பண்ணுறதுக்குனே இந்த மாதிரி சிசர் வந்து நீங்கள் தனியாக வைங்க கிளாத்தை கட் பண்ணுற சிசரை வச்சு இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸை நீங்கள் கட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் ஷார்ப்னஸ் வந்து போயிடும் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சு நம்ம சைடில் அந்த பீஸை வைக்கலாம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஷைனாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு பசை பகுதி அந்த ஷைனாக இருக்கிற பகுதி கிளாத்தில் படுற மாதிரி வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கிளாத்தில் வந்து அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து ஒட்டி பிடிக்கும் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பகுதிக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு சைடில் வெயிட்டாக ஏதாவது வச்சுட்டு நீங்கள் சென்டரில் உள்ள பீஸை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அயன் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வாட்டி அந்த மாதிரி மேலே மேலே அயன் பண்ணி விடுங்க அந்த
இப்போ அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் லேசாக நீங்கள் கை வச்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு இழகி வருதா அப்படின்னு நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து கொஞ்சம் கிளாத்தை விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுங்க உள்ளுக்கு கட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதில் லைட்டாக இந்த மாதிரி வளைவான சைட்லலாம் இந்த மாதிரி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மடித்து தைக்கலாம் கரெக்டாக வெளியே இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே நீங்கள் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே வச்சு பிடிங்க இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதோட அந்த கிளாத்துக்கு மேலே தையல் விழுற மாதிரி தைச்சு விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடக்கி விடுங்க இப்போ சுற்றி நாம் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அயன் பண்ணுறதுல நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகி அது கொஞ்சம் ஒட்டி பிடிக்காமல் இருந்ததானா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்பக்கம் வந்து தைச்சு விட்டீங்கன்னா அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு கழுத்து பகுதியில் உங்களுக்கு தைக்கும்போது விலகி போகாமல் நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம்னாலே இந்த மாதிரி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு எஜ்ஜில் நான் தைச்சு விடுறேன் நீங்கள் ரொம்ப உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டாக மடிங்க ரெண்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கு தெரியுது இப்போ அதே மாதிரி இந்த லைனிங் லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இந்த பகுதி தான் சென்டர் பகுதி அதுக்கும் மேலே இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பீஸ் அப்படியே நம்ம வைக்கலாம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து அந்த கிளாத்தில் படுற மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் சென்டரில் நம்ம ஒரு தையல் வந்து போட்டு விடலாம் தைக்கும்போது அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வரைக்கும் தான் தைக்கணும் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் உங்களுக்கு தையல் விழக்கூடாது உள்ளுக்கு மட்டும்தான் நான் தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த தையல் வந்து ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் நம்ம தைக்கிறோம் இப்போ வெளிப்பக்கம் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு தையல் நம்ம தைச்சு விடும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய கிளாத் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கலரில் வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தோட கலரில் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ உள்ளுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் உங்களுக்கு தெரியுது நம்ம ஏற்கனவே தைச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய தையல் தெரியுது பாருங்கள் அதே பகுதியில் இன்னொரு தையல் இந்த மாதிரி நான் தைச்சு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ திருப்பி பார்க்கும்போதும் நம்ம அந்த தச்ச தையல் இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதுக்கும் மேலே நீங்கள் மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கலாம் மேல் பக்க கிளாத்தில் அதோட நல்ல பகுதி வந்து அந்த நம்ம தச்சு விட்டுருக்க பீஸுக்கு மேலே படுற மாதிரி இருக்கணும் மேலே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அதோட உள்பக்கம் தெரியணும் அந்த மாதிரி அந்த மேல் பக்க கிளாத்துலேயும் சென்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு சென்டர் பகுதியை கரெக்டாக அந்த மாதிரி எல்லா பீஸும் ஒரே இடத்துல அந்த சென்டர் பகுதி வர்ற மாதிரி வைங்க சைட்லேயும் அந்த சோடரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சரியாக சென்டரில் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுருங்க தைக்கும்போது நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் கை வச்சு பார்க்கணும் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்ளுக்கு தான் நம்ம தச்சு முடிச்சிருக்கிறோமா அப்படின்னு ஏன்னா பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் விழக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடியே முடித்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் இழுத்தாலும் உங்களுக்கு அந்த இது வந்து விலகி வராது உள்ளுக்கு நாம் ஒரு தையல் தைச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த தையல் தெரியுது அதே இடத்துல இன்னொரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இந்த மாதிரி போடும்போது அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ கால் இன்ச் அளவு நம்ம கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணலாம் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வைக்க ஆரம்பிக்கும் போது கால் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த அளவு இப்போ கிளாத்தில் உள்பக்கமாக வருது இந்த மாதிரி கார்னரில் கண்டிப்பாக கட் பண்ணி விடுங்க இந்த வளைவான பாகங்களில் லைட்டாக கிராஸில் இந்த கட்டிங் வர்ற மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த மேல் பக்க கிளாத்தை அப்படியே நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் கொஞ்சம் மெல்ல திருப்பி எடுங்க இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த கழுத்தோட அந்த வளைவு பாகத்தை எல்லாமே இந்த கை வச்சு கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க கரெக்டாக அந்த லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் ஒரே மாதிரி சைடில் வரக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி இழுத்து விடணும் இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா இழுத்து விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கழுத்தோட ஷேப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கழுத்தோட உள்பக்கம் அந்த ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடணும் தையல் வந்து எஜ்ஜில் இருக்கிற மாதிரி அந்த தையல் வந்து போட்டு விடுங்க நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மடங்கி இருந்தாலும் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் தைக்கும்போதும் அந்த மாதிரி இழுத்து வி
அந்த கழுத்தோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு தைங்க தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு தையல் ஒரு ஃபோட்டோட அளவை கனெக்ட் பண்ணி அந்த தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இன்னொரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க போட்டு விடும்போது அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி டபுள் தையலாக வரும்போது அதே சமயம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸும் அந்த கழுத்து பகுதியில் உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகி இருக்கும் இப்போது நம்ம வெளிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கணும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ அதுக்கும் மேலே மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கிறேன் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தை வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடியில் நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வைக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு கீழே வந்து லைனிங் கிளாத் இருக்குது அதுக்கு சென்டரில் வந்து பேக் சைடு உள்ள கிளாத் இருக்குது மேலே ஃப்ரண்டில் உள்ள மேல் பக்க கிளாத் இருக்குது இந்த மூணு பீஸ்லேயும் ஆம்ஹால் பகுதியில் கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு பார்க்கும்போது கழுத்து பகுதியில் கொஞ்சமாக அந்த லைனிங் கிளாத்தும் நம்ம மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தும் கொஞ்சமாக கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு ஷோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் கரெக்டாக ஆம்ஹோல் பகுதியில் எல்லா பீஸையும் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டு வைக்கும்போது அந்த கழுத்து பகுதியில் உள்பக்கம் அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் லைனிங் கிளாத்தும் நம்ம மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தும் கால் இன்ச் அளவு கழுத்து பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் அந்த கால் இன்ச் அளவு கிளாத்து இந்த பகுதியில் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஃப்ரண்டில் உள்ள கழுத்து பகுதி வரும் கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு அது வசதியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் நம்ம சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி பட்டி எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அது எப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ எல்லாமே பட்டி எல்லாமே தைச்சு நான் முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் கிராஸ் பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ எப்போதுமே நீங்கள் ரவுண்டு நெக்குக்கு எப்படி கிராஸ் பீஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுப்பீங்களோ அதே மெத்தடில் ஒவ்வொரு கழுத்துக்கும் தேவையான நிலத்துக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் லைட்டாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு உள்ளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த பகுதியில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு முடிக்கிறேன் இப்போ லைட்டாக நம்ம கிராஸில் கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பலாம் கால் இன்ச் அளவு அந்த கிளாத்து மேலே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு இதுக்கும் மேலே நம்ம பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு ரவுண்டு நெக்குக்கு நம்ம எப்படி கிராஸ் பீஸ் வந்து கழுத்து பகுதிக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குவோமோ அதே மெத்தடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அதை அப்படியே நீங்கள் உள்பக்கம் மடித்து இந்த மாதிரி ஹெமிங் பண்ணும்போது அந்த ஷோல்டர் பகுதியில் பேக் சைடில் அந்த நெக்குக்கும் ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்கும் உங்களுக்கு ஒரே அளவுக்கு அந்த ஷோல்டர் பகுதி உங்களுக்கு வருது இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரண்டில் இந்த பகுதியிலேருந்து ஹெமிங் பண்ணி விடலாம் இந்த மெத்தட் தான் உங்களுக்கு பேக் சைடில் கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கிறதா இருந்தால் ஃப்ரண்டில் வந்து ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸை ஜாயிண்ட் ஆக்குற மெத்தடு இப்போ பிகினர்ஸுங்கிறதுனால சிம்பிளாக ஒரு நெக்கு வந்து நம்ம எப்படி மாடல் நெக்கு தைக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம கிளாத்தில் எப்படி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி தைக்கிறது அப்படிங்கிற மெத்தடையும் உங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரி ரொம்ப சுருக்கமாக ஈஸியான முறையில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்